E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para um vídeo legal. Nesse vídeo aqui eu vou ranquear 20 youtubers de Minecraft Pixel Mall. E lembrando que todas as classificações aqui são positivas, então todo mundo que tá aqui, pô, eu gosto demais, então vamos lá. Vamos lá, marcou uma geração. Aqui a gente vai colocar somente 3 youtubers, porque... Pra, não... pra ficar legal, né? Porque senão ia ter muita gente aqui e tá, marcou uma geração, máximo 3. Fez história, é aquele cara que fez história Não precisa explicar, ele fez história Bom no que faz, é o cara que é bom no que faz O conteúdo é muito bom, os vídeos são muito bons O cara se dedica no que ele faz, o cara é muito bom E está conquistando o seu espaço é quem está crescendo ainda, sabe? Aquele cara que, mano, é bom É bom e ele está crescendo, ele está crescendo E não acompanho, é que eu particularmente não acompanho Então vamos lá, a tier list vai estar na descrição Se você quiser colocar aqui seus personagenzinhos e vamos lá, vou começar em, alguns vai ser em ordem, outros vão, eu vou ir trocando, vamos lá, vamos começar em ordem, Alexei galera, Alexei, vamos lá, Alexei, pô, os vídeos do cara são muito bons, sério, eu recomendo demais, mano, se você não, não assiste ele, você tá bobo, porque os vídeos dele são muito bons, galera, só que eu, eu, eu particularmente, eu conheci ele tem pouco tempo, e eu acho que, eu não sei se ele fazia pixel bom antigamente, mas eu sei que ele é muito bom no que ele faz. Ele é muito bom no que ele faz e, pô, Alex, mano, você é incrível, cara. Você é incrível nos seus vídeos e recomendo que todo mundo assista ele, porque os vídeos dele são muito, muito, muito bem feitos. Brinks, vamos lá. Brinks começou tem pouco tempo a fazer Pixel Mom. Eu acho que a gente começou próximo, o meu canal e o dele, a gente começou, sei lá, um mês de diferença. E o Brinks, pô, ele tá bem crescendo bastante aí no YouTube. A gente começou até a fazer uma série juntos, eu e ele estamos participando da Poké Squad. Então, eu acho que o Brinks está conquistando o espaço dele ainda. Ele ainda está conquistando o espaço dele, mas ele é, ele é bom no que ele faz. Ele é muito bom no que ele faz. Só que eu acho que ele ainda está conquistando o espaço dele. Então, Brincola, cara, você é muito top, velho. Você, mano, vamos gravar vídeo pra caramba aí, porque você é incrível. Crisão. Crisão. Ele não faz mais Pixel Mom, mas ele tá aqui porque ele, eu acredito que... Ele não marcou uma geração, mas ele fez história. Tá, eu acho, vamos ver. É, ele fez história. O Crisão fez história. Porque ele gravou Pixel Mountain muito tempo atrás e, pô, era muito bom. É, as séries com os youtubers da Breckman e tudo. Eu acho que o Crisão fez história. Sim, mas ele é, ele é bom no que faz, mas ele fez história. Ele é bom no que faz, mas fez história. Bom no que faz ou fez história? Uh, fez história. História, mano, fez história, fez história, tá, Crisão, você fez história, meu mano, Educoff, gente, eu acho que é indiscutível, né, eu acho que todo mundo que tá assistindo esse vídeo vai concordar o lugar que ele vai estar, tá, porque ele tinha um público muito grande e ele apresentou o Pixelmon pra, muita, pra muitas pessoas, né, e sem contar que o conteúdo do cara é tipo, mano, o cara é o cara, mano, mano, não tem, não tem o que ser dito, pô, é indiscutível ele estar tá aqui na posição mais alta. Então, o nosso primeiro lendário, ou o cara que marcou uma geração, tá aqui. Diversas séries de Pixelmon, ele trouxe o Pixelmon pra muita gente que nem conhecia, né? Então, talvez aí muita gente que grave Pixelmon, muita gente que assista Pixelmon hoje em dia, conheceu o mod, conheceu a modalidade por conta do Educoff. Então, cara, ele tá aqui. Ele, indiscutivelmente, é lendário. Casio. Hum, Casio. Cara, o Casio, ele gravou o Pixelmon por muito tempo. Na, na leva de youtubers antigos de Pixelmon, o Casio era um dos melhores, na minha opinião. Acho que o Casio e o Starkinho, que já vou botar ele aqui, eles são, tipo, dois youtubers que gravavam tinha muito tempo atrás e eles eram muito bons, cara. Só que eu tenho que ver que... Eu, o Casio, de fato, ele fez história. Não tem nem o que falar, ele fez história. Mas eu não sei se ele marcou uma geração. Pra muitas pessoas ele marcou uma geração, né? Lembrando que isso aqui é tipo uma opinião, né, gente? É uma opinião. Mas ele marcou uma geração, sim. Com certeza ele marcou uma geração. Só que ele fez história. Uh, eu vou botar ele aqui e no final talvez eu troque. Talvez eu troque. Starquinho. Muita gente, eu tenho certeza absoluta que muita gente que tá assistindo esse vídeo, muita gente que assiste esses novos youtubers não conhece o Starquinho. Mas ele foi um percussor do YouTube no Pixelmon. Não, ele foi um percussor do Pixelmon no YouTube. Então, eu acho que, cara, ele é bom no que faz, ele fez história e talvez ele tenha marcado uma geração. Cara, o Starquinho e o Casio, eles me, me trazem uma, um pensamento muito igual do Starquinho, cara. 
Ele não grava, ele faz mais de, eu acho que seis meses que ele não posta vídeo, mas... Cara, Starquinho, né, mano? Eu não... Ele fez história, de fato, ele fez história. Só que eu não sei se ele marcou uma geração. Pra mim, pra mim, na minha opinião, ele marcou uma geração. Porque eu lembro nitidamente de em 2016, se eu não me engano, eu assistia vídeos dele, de Pixelmon. Ele chamava youtubers pra batalhar, era muito legal. E ele, e ele ensinava, tipo, várias coisas que ninguém ensinava na época, né? Então, cara, Starkin, você fez história e eu acho que você marcou uma geração. Por enquanto, vou deixar você aqui, tá? Álvaro. É Álvaro, né? O Starkin é o Álvaro, pô. Alvinho, ó, Alvinho. Você tá aqui, mas daqui a pouco você vai subir. Ou não. Não sei. Cara, você marcou uma geração e fez história. Tá aqui. Inemafo. Cara, Inemafo... Muito bom no que faz, posta três vídeos por dia e um deles era o de Pixelmon, não sei se ele tá postando mais, pra ser sincero, eu não, não tô acompanhando, mas eu sei que ele já postou muito Pixelmon. Ele fez história, Inemafu fez história, mas eu acho que ele, ele não chega a marcar uma geração, sabe? Eu acho que, cara, Inemafu incrível, Inemafu incrível. Mano, eu acho que é um dos maiores criadores de Minecraft da atualidade. Ele posta três vídeos por dia, cara. Isso é muita, muita, muita coisa. Mano, Inemafo, você fez história, mano. Inemafo, cara, grande fã aqui. Não, mando um salve. João. João, grande João. Ele tá fazendo vídeo de Pixelmon atualmente, mas... Eu não sei, eu, pra ser sincero, vou ser bem humilde aqui. Eu não sei se ele fazia Pixelmon antigamente. Eu, na real, não. Não compara. Provavelmente sim. Provavelmente ele já, já participou de, vários, de várias séries antigamente. Mas eu, particularmente, não acompanhei ele, né? Cara, ele tá entre bom no que faz. Ele tá entre bom no que faz e fez história. Uh, eu acho que ele é bom no que faz, mas fez história. Acho que ele é bom no que faz. O João é muito bom. Cara, os vídeos dele são incríveis. Eu até fui convidado a participar da, da Pokémon Scarlet, só que eu já tava um pouco corrido nos horários, infelizmente não pude ir, mas, cara, Joãozão, você é incrível, João. Bom no que faz, bora lá. Caps! Caps tá aqui. Novo youtuber da nova geração também, começou próximo a mim, eu e ele, eu, ele, o Brinks, todos começamos próximos aí, né? E, cara, o Caps, é, eu acho que ele entra, ele e o Brinks são muito amigos, né, assim como eu e o Zanenal gravamos bastante junto, ele e o Brinks também gravam bastante junto, e eu acho que ele entra no mesmo critério do Brinks, ele tá conquistando o seu espaço aqui no Pixelmon, e cara, qualidade, esses dois aqui, cara, a dupla dinâmica, cheio de qualidade é o que não faz, cara, o Pixelmon em si só tem youtuber grande de qualidade, tirando eu, eu, eu não, mas todos esses caras aqui, pô, são incríveis, mano, incríveis, incríveis, incríveis. Então acho que o, o Caps fica junto com o Brinks aqui, eles são amigos, então eles vão ficar juntos aqui, não está conquistando o seu espaço. E beleza. Leco Chris, cara, Lecão, mano, esse cara, ele é muito bom. Ele não jogava Pixelmon e, pô, direto assisto as lives dele de Pixelmon, acho que é a... a ele... É, não sei se é o nome da série é Pokébreck, não, acho que... Não sei se é Pokébreck, mas é Pixelmon. Ele e os youtubers da Breckman estão fazendo uma nova série de Pixelmon e, cara... Ele é muito esforçado, ele é um cara muito bom, ele é bom no que faz. Mano, de fato ele é bom. Mano, o Lecão, bom no que faz. Ele tá aprendendo. Mano, o que mais me fascina nele é que ele, tipo, aprende mesmo o negócio. Ele abre a live, lê o chat e, tipo, tá lá, mano. O cara é incrível, mano. Lecão, mano, você é o cara, tá? Vamos lá. Maicon Lorenz. Maicon Lorenz, eu acho que ele tá... É, também é indiscutível porque ele sempre tava lá com o Educoff no Pixelmon. Em tudo, né? Ele é um old gangsta da Breck, um cara aí da Breck antigo. Eu acho que ele tá entre aqui e aqui. Ele faz uns conteúdos de Pixelmon muito bons atualmente. Todo dia postando vídeo. Tem, tem vezes que ele posta dois vídeos por dia de Pixelmon. O cara é muito bom no que faz. Mas ele é melhor do que bom no que faz. Ele fez história. Maicon, você fez história e, cara, seus vídeos são extremamente bons, mano. Você... E você... Traz uma coisa que falta muito, faltava né, atualmente não, mas que falta muito no Pixelmon brasileiro, que é o Pixelmon técnico, que é aquele cara que vai, que pensa, é aquele cara que vai a fundo no Pixelmon, ele não pega seis lendários e aperta os botões pra atacar, não, o Maicon ele tem vídeos de estratégia, ele pega um Pokémon que não é usado e mostra a força daquele Pokémon. Ele pega um Move 7 diferente e mostra para os inscritos dele. E eu acho que isso enriquece muito a comunidade do Pixelmon no YouTube. Porque Pixelmon é muito mais do que lendário. E você mostra muito bem isso. E cara, você é incrível e cara, você fez história para marcar uma geração. Então, 
Você tá aqui, mas eu, eu ainda vou ver quem eu vou botar aqui. Montalvão. Cara, o cara é o cara. Mano, quanto... galera, comenta aí embaixo quantos caras eu já falei nesse vídeo. Eu acho que eu tô falando muito cara. Mas tudo bem, vamos lá. Montalvão. Eu acho que é indiscutível também que o Monta esteja aqui, tá? Eu acho que ele tá junto com o Edukoff aqui no Marcou Uma Geração por conta da Lenda dos Campeões. A Lenda dos Campeões foi uma série aí que eu acho que já tá na terceira edição do segundo, não, já teve duas. Eu não sei se tá na terceira ou na quarta. Ele vai... Ele disse que queria... <coughs> Voltar com a Lenda dos Campeões esse ano, né, em 2022 Mas eu acho que ainda não voltou, né, não, não tem nenhuma no novidade Cara, monta, você tá aqui e você, de fato, marcou uma geração A Lenda dos Campeões está na minha infância Eu sou apenas um, um pequeno youtuber, mas você, de fato, marcou uma geração E essa geração foi a minha Pedro, cara, o Pedro, ele faz bastante vídeo de Pixelmon Só que eu não tenho uma opinião formada sobre ele, porque eu não acompanho Eu não acompanho o Pedro, mas eu sei que os vídeos dele tem muita qualidade ele é bom no que faz, tá? Se eu, tipo, se a imagem que eu tivesse dele fosse pra colocar em uma dessas quatro aqui, ele seria bom no que faz. Só que eu realmente não acompanho. Eu não acompanho o Pedro. Eu não acompanho mesmo, mas... Pedro, você tá aqui, só que eu não te acompanho. Então eu não, eu não vou mentir e falar que eu te assisto, porque eu não te acompanho. Portuga Computer, ou Portuga PC. Cara, marcou uma geração, porque sempre foi o fiel escudeiro de Edukoff. Mas eu acho que ele fez história Ele fez história Sempre esteve ao lado do Gedo Coffee, desses youtubers Participou das grandes séries De Pixelmon do Youtube Só que eu acredito que você fez história Você, eu não, eu não Pô, é que isso daqui Esse máximo 3 aqui Se isso daqui não fosse máximo 3 Eu já talvez teria botado assim, ó Pera, eu teria botado Assim, ó Eu teria botado assim, mas no Máximo 3, então Vamos descer essa galera pra cá E eu acho que o Portuga fez história O Portuga PC com o Pixelmon Ele fez história Cegara Mano, cegarinha do Hardcore Games Do antigo HG Que marcou muita gente Se fosse no Hardcore Games essa tier list O Cegara estaria aqui fácil Mas como é Pixelmon Ele é muito bom no que faz, Cegara Você é incrível, cara Seus vídeos têm muita qualidade Você é um cara extremamente dedicado Tô tendo a oportunidade de gravar com você De participar da Poké Squad com você E, cara, não tenho nada a reclamar Você é simplesmente o cara Você é muito bom no que faz Temos aqui Trevor Trevor grava bastante Pixelmon também Só que eu não assisto Eu não acompanho E é isso Eu não acompanho o Trevor, mas... Com certeza ele é bom no que faz, com certeza, ele já, é um YouTuber com... ele já é um YouTuber que tem a sua trajetória feita, ele não tá começando agora, então ele é muito bom no que faz, só que eu realmente não acompanho. Trevor, vamos... me chama aí pra gravar um vídeo porque eu preciso conhecer você mais. Ah, João, ué, por que, que o João voltou pra cá? Eu já tinha falado do João? Ué, pera, hã? O João... Ah, tem, tem dois João. Ok, a tier list aqui tá, tá com problema, porque já tem dois Joãos. Beleza, mas... Volta... O João, ele tá aqui no bom no que faz. Eu já tinha botado ele, né? No bom no que faz. Wolf. Vamos lá, Wolf. Cara, o seu conteúdo é um conteúdo diferente da maioria dessa galera aqui. Eu acho que você é diferente de todo mundo que tá aqui. Porque o seu conteúdo é mais pro público infantil. É um conteúdo mais... É, entretenimento. Não, entre todos aqui são entretenimento, né? Mas você é mais pro... Não sei, como, como que é a palavra? Você é mais pro... Pra, pela interação, né? Você não, não faz nenhuma série de Pixelmon Try Hard e tudo, como alguns desses aqui fazem. Mas você, de fato, tem muita qualidade. Eu te acompanho desde do HGzão, né? Lá atrás, que você fazia torre com Resident Evil, você jogava HG como a maioria de quem tá aqui. Mas você é muito bom no que faz, cara. Eu acho que é injusto eu botar que eu não te acompanho, porque eu já assisti alguns vídeos seus e você é bom no que faz, cara. Você tá aqui... E vamos lá, Yuri, eu, cara, eu, se eu fosse pra me ranquear olhando de fora e só tivesse essas opções, eu acho que eu estarei aqui junto com o Briggs e com o Caps, tanto que eu já disse, a gente começou parecido aqui no YouTube, nós três aqui, meio que somos da nova geração aí, né, e cara, eu acho que a gente tá aqui conquistando espaço, meu público ainda é pequeno, eu tô falando por mim, o meu público ainda não, não, não alcança muita, muito lo... Meu público não alcança muitos horizontes, mas o público que eu tenho, eu sei que é fiel a mim e gosta do que eu faço. Então, 
eu acredito que eu esteja conquistando o meu espaço aqui no YouTube. E, pô, cara, muito legal ver toda essa gente aqui. Vamos lá, Zaniral. Zaniral, mano. Zaniral. Cara, o Zaniral, eu sou um grande amigo dele, eu sou um grande parceiro de YouTube. Ele é o mais que um parceiro, ele é o meu amigo aqui, né, dentro da plataforma. E, cara, mano, o Zaniral, ele é bom no que faz, gente. Ele é um cara muito esforçado, ele vive o canal dele, mano. O cara, sei lá, o cara é muito bom no que faz. E eu acho que é injusto ele não estar bom no que faz. Então, eu acho que ficou assim. Eu não consegui entrar em um consenso pra colocar alguém aqui nesse Marcou Uma Geração. Aqui né, no Fez História, eu acho que, tipo, se fosse obrigatório, se fosse obrigatório botar alguém ali em cima, na minha opinião, tá? Na minha opinião. Eu sei que no público, o Maicon e o Portuga, está, e talvez o caso, estariam aqui, tá? Mas na minha opinião, em quem eu acompanhei de fato, eu acho que o Starquinho tá aqui. Porque eu não, eu não sei porquê, não sei se é uma nostalgia que eu tenho, que eu lembro perfeitamente de assistir os vídeos de Starquinho muito tempo atrás, quando eu jogava Pixelmon, sabe? Então, cara, Starquinho, você é o cara, eu acho que se fosse pra deixar assim, eu te colocaria ali em cima. E eu não sei se eu... Eu vou colocar, vai. Esse aqui é um vídeo da minha opinião, né? Então eu colocaria dessa forma, pessoal. Então... Essa daqui é a minha tier list dos youtubers de Pixelmon. Trevor e Pedro, eu não acompanho vocês dois, por isso que eu coloquei vocês aqui, porque eu realmente não, não acompanho mesmo. Eu nunca parei pra assistir um vídeo completo de Pixelmon de vocês, mas eu sei que vocês são muito bons no que fazem. E, sem dúvida, tem um público muito fiel aqui na plataforma, certo? Eu acho que é isso, pessoal. É, desculpa se eu chatei alguém. Na real, não tem como chatear, né? Porque aqui todo mundo é uma comunidade bem unida. Tá tendo até a Poké Squad. E eu acho que, pô, todo mundo aqui é muito bom no que faz, todo mundo. Mas esses três aqui, eu e o Caps e o Brinks, estamos conquistando nosso espaço ainda. E sem dúvida, algum dia a gente vai estar tá aqui em cima, marcando uma geração, certo? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo. É, o link da tier list tá aí embaixo. Pô, entra lá no Discord do canal e manda aí sua tier list, cara. Manda aí, mostra como que você fez ela. E sem dúvida, eu tenho certeza que vocês vão gostar, beleza? Acho que no mais é isso, até a próxima com mais um vídeo, mais uma tier list e falou, fui!